come to T test. T test hypothesis testing. It is developed by Professor William Seeley Goose in 1908, who published statistical papers under the name of student. Thus, the T test is also known as student's T test. T test is a parametric test, hai, hypothesis testing. Ka isko professor W. S. Goose or Professor William Seeley Goose in अपने कुछ statistical papers में एक pen name student के नाम से दिया था तो इसलिए इसको students t test भी कहा जाता है t test which is a small sample test इसका तब use किया जाता है जब sample size 30 से कम हो it is essentially testing the significance of the difference of the mean values when the sample size is small and when the population variance or population standard deviation is not known ये significance को test करता है of the difference of the mean values जब sample size is small हो और population variance है population standard deviation unknown हो T test it is a hypothesis test which ascertains if the means of two data sets are different from each other when variance is not given ये हमें ये बताता है कि दो जो data sets है उनके means में difference है या नहीं जब की variance या population या नहीं दिया गया है Man Whitney U test is a non parametric counterpart of T test. This is also very important. Man Whitney U test is a non parametric counterpart of T test. Ka. Assumptions made in the use of T test. First is population distribution is normal. Population distribution is normal. Ho. Samples are random and independent. Samples are random and independent. Ho. Sample size is small. Ho. N is less than 30. Data is used is qualitative. And population standard deviation or population variance is not known. Now the types of T test. T test is also of two types. First, yes, just like we have seen in Z test, we have T test. Mein bhi hai. Ki t test is also two types. One is one sample T test. In one sample T test, it is used to compare sample mean with that of population mean. Whereas in two sample T test, it is used to compare means of two different samples. And two sample T test is further of two types. First is paired or dependent. Two sample t test and second is unpaired or independent t test. In case of paired means both the samples consists of the same test subjects. Paired test means dono samples same test subjects ke hote hain. It is used to compare means between two related groups of samples. When we want to test significance of same sample in two different occasions like time or date or situation. This is an example of a paired sample t test. For example, अब एक सैंपल हमारे पास ए है उसे हम बिफोर और आफ्टर जैसे हम कोई ट्रीटमेंट दिया एक सैंपल ए को और पहले उसके देने के हमने टेस्ट कर लिया और एक फिर बाद में किया सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट वेयर इन केस ऑफ अनपेयर्ड टी टेस्ट इट इज यूज्ड टू कंपेयर मींस ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां हमारे पास दो अलग-अलग सैंपल्स हैं जैसे कि सैंपल ए और सैंपल बी हियर द Samples consist of different test subjects, whereas in case of pair dependent, the samples are from the same test subjects, but they are taken on different occasions like time, date or situations. Whereas in case of unpaired, there are two independent samples from different test subjects. Formula for one sample t-test, if population size is small, that is sample size is less than 30 or population standard variation is not known. यहाँ पास हमारे पास सैंपल साइज जो है लेस देन 30 है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन और पॉपुलेशन वेरिएंस भी हम कह सकते हैं इज अननोन सो वी विल यूज द फॉलोइंग फार्मूला दिस इज अ टी टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस अपॉन स्टैंडर्ड एरर वेयर इज एक्स बार इज सैंपल मीन म्यू नॉट इज पॉपुलेशन मीन एस इज सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एन इज सैंपल साइज यहां हमें ये ध्यान में रखना है कि यहां हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं क्योंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन वो दिया जाता है या पॉपुलेशन वेरिएंस दिया जाता है हमें जेड टेस्ट में और ये जो एस बाय अंडर रूट एन है इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन यहां पे हमें एस अपॉन अंडर रूट एन लिखना है जेड टेस्ट में हम लिखते हैं इसको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को इन केस ऑफ जेड टेस्ट वी राइट एस स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज सिग्मा बाय अंडर रूट एन दिस इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन वेयर हियर दिस एस इज सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन टी इज इक्वल टू सैंपल मीन माइनस हाइपोथाइस मीन अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन फॉर्मूला फॉर टू सैंपल टी टेस्ट पेयर इन केस ऑफ पेयर टी टेस्ट वी यूज टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन मींस ऑफ टू सैंपल्स एंड दीज आर डिपेंडेंट सैंपल्स ऑन मैच्ड पेयर ऑब्जर्वेशंस सो दिस इज द फार्मूला यूज्ड टी इज इक्वल टू डी बार अपॉन एस डी 
divided by under root whereas d bar is the mean of the differences s d is the standard deviation of the differences and n is the sample size and the formula for two sample t test unpaired to test the difference between means of two samples independent samples this is the formula used t is equal to x bar minus x2 x1 bar minus x2 bar upon under root s1 square by n1 plus s2 square by n2 whereas x1 bar is the sample of sample mean of first group x2 bar is the sample mean of second group s1 is the standard deviation of first sample s2 is the standard deviation of second sample n1 is the size of first sample and n2 is the size of second sample now we will discuss the difference between z test and t test as you can see from the table this is the basis of comparison z test and t test first z test was given by r f fisher whereas the t test was given by w s guse meaning z test is a type of parametric test that is applied to identify how the means of two sets of data are different from one another when population standard deviation or population population variance is known whereas z t test is also a type of a parametric test that is applied to identify how the means or two sets of data differ from one another when population standard deviation or population variance is not known kindly correct it यहाँ पे पॉपुलेशन वेरियंस पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन इज नोन वेयर हेयर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन नो द सेकंड पॉइंट यू कैन सी फ्रॉम द टेबल पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन वेरियंस इज नोन इन केस ऑफ जेड टेस्ट वेयर इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन वेरियंस इज नॉट नोन इन केस ऑफ टी टेस्ट यहाँ पे हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया होता है हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता है नाउ वी कम टू थर्ड पॉइंट दैट इज सैंपल साइज सैंपल साइज जेड टेस्ट का दिस इज बाय मिस्टेक वी हैव रिटर्न सैंपल साइज इज दिस इज एक्चुअली हियर शुड राइट इज लार्ज सैंपल और जेंड ग्रेटर देन 30 और इक्वल टू इज केस ऑफ जेड टेस्ट एंड दिस इज टी टेस्ट सैंपल साइज इज स्मॉल और लेस देन 30 वेयर इज इन केस ऑफ जेड टेस्ट सैंपल साइज इज ग्रेटर देन or equal to 30 finally corrected now next point when population standard deviation is or population variance is known if we know the standard deviation of the population we can always use z test regardless of sample of observation sample size jab bhi hame population standard deviation diya hoga ya population variance hame diya hoga तो हमें Z टेस्ट ही यूज करना है अगर सैंपल साइज स्मॉल हो तो भी वेर इन केस ऑफ टी टेस्ट कैन नॉट बी यूज इफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन वेरियंस इज नॉट नोन टी टेस्ट को हम यूज नहीं कर सकते जब भी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरियंस नहीं अननोन होगा यन सैंपल साइज इज लार्ज वी विल ऑलवेज यूज Z टेस्ट इफ द सैंपल साइज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्टी then we will always use z test if the sample size is less than 30 we will always use we will use t test lekin hame yahan ek baat dhyan mein rakhni hai ki agar sample size 30 se kam hai aur standard deviation diya gaya hai then we will use the z test because population standard deviation is given now these are the very important points you should remember first point is t test is used when sample size is large is small and when population variance or population standard deviation is not known and z test is used when sample size is large and population variance or population standard deviation is known t test ka hum use tab karte hain jab sample size small hota hai aur population variance or population standard deviation nahi diya hota ya unknown hota hai z test ka hum use tab karte hain jab sample size large hota hai aur population variance or population standard deviation is known z test is used when sample size is large and population variance or population standard deviation is not known hamare paas aisi situation bhi ho sakti hai jab sample size large ho aur population variance ya population standard variation unknown ho tab bhi hame hamesha z test use karna hai kyunki sample size large hai and there should also be a situation when sample size is small but population variance or population standard deviation is known हमारे पास ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि सैंपल साइज स्मॉल हो लेकिन पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया तो भी हमें जेड टेस्ट यूज करना है दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर वी नो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन वी कैन ऑलवेज यूज जेड टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द सैंपल पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट 
अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का दिया हुआ है तो कोई भी सैंपल साइज कुछ भी हो वी विल ऑलवेज यूज दैट टेस्ट वेयर एस इफ द सैंपल साइज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्टी देन ऑल्सो वी विल यूज दैट टेस्ट इफ द सैंपल साइज इज लेस देन थर्टी देन टी टेस्ट इज ऑलवेज यूज दिस इज ऑल्सो एन ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज जब भी सैंपल साइज थर्टी से लेस होगा तो वी विल बी यूजिंग टी टेस्ट एंड देयर कैन बी अ सिचुएशन इफ सैंपल साइज इज लेस देन थर्टी and if population is standard deviation is given then we will use